em thì cũng uh, hòa đồng nhất gái nhưng mà ga lăng với con gái mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút lúc nào cũng lấy tiêu chí người mẹ của em ra để em uh, chọn chọn người yêu và chọn vợ ngồi đi mời bạn nam rồi chào vị trí thu quý được rồi mời vị trí giới thiệu về mình thưa toàn thể khán giả thưa mc si quyền ninh và mc si nam thư tôi tên là nguyễn trần quý nam hiện nay đang công tác tại đại đội hai tiểu đoàn bảy trung đoàn ba mốt siêu ba chín của quân đoàn bốn và đóng quân trên địa bàn là biên hòa đồng nai quê gốc của tôi là ở nam định ạ mời đàn gái dạ xin chào chú quyền linh xin chào chị nam thư xin chào chàng trai phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị đang đón xem chương trình ạ em tên là vũ thị hồng năm nay em 24 tuổi quê quán em ở hà nam hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ nghề nghiệp của em là giáo viên ạ em dạy cấp mấy dạ em dạy cấp 2 ạ à, em dạy môn gì dạ em dạy môn ngữ văn ạ à môn ngữ văn dạ, dạ cô giáo dạy văn cụ thể cái công việc của nam là gì cụ thể công việc của tôi là chuyên ngành về công tác đảng và công tác chính trị và nhiệm vụ chính trong đơn vị tôi đó là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc rồi ưu điểm khuyết điểm với đàn gái đi em là một người sống rất là tình cảm hòa đồng vui vẻ sống có tinh thần trách nhiệm biết nấu ăn và rất thích chơi thể thao ạ vậy em có thể chơi được các môn thể thao nào dạ thưa chị là hầu như tất cả các môn thể thao em đều biết chơi ạ mặc dù là không phải là giỏi trong đấy có một môn mà em thích nhất đó là môn bóng đá là em đá bóng được dạ ở vị trí nào ở thì em đá vị trí nào bất kể vị trí nào em cũng có thể chơi được nhưng mà vị trí mà em thích chơi nhất đó là vị trí tiền đạo đàn trai ơi à, có biết đá banh không đá banh thì em biết chụp gôn ạ à bên, biết chụp gôn bên kia tiền đạo rồi chụp tiền gôn đạo mà nó biết chụp gôn là đúng rồi đó là điểm mạnh còn điểm yếu của em là gì dạ em là một người sống tình cảm quá như là em rất là mau nước mắt dễ tin người thế nên là đâm ra có khi có những trường hợp mà mình biết là người ta không có ý tốt với mình nhưng mà tại vì mình sống theo cái kiểu tình cảm mình ừ. nghĩ là người ta vẫn tốt ừ, nên đâm ừ. ra là mình trở thành người dễ tin người quá rồi còn bên đàn trai khuyết điểm ưu điểm của mình là sao nè dạ thưa chị em thì cũng hòa đồng vui tươi nhát gái nhưng mà gai lăng với con gái ạ ví dụ như là chăm sóc bạn gái ví dụ như là ăn là gắp cho bạn gái miếng thức ăn này ngon hoặc là ưu tiên ừ. bạn gái ăn miếng này còn về khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều mặc dù em có ga lăng nhưng mà đặc biệt là trong vấn đề tình cảm là ví dụ như khi con gái khóc là em nắm bắt rất là chậm không biết là vì sao khóc không biết là nên làm gì dỗ dành hay là sao có thủ trưởng ở đây nhưng mà em cũng xin phép nói thật là em còn rất thật là hay ngủ nướng nói chung là cũng ga lăng với phụ nữ nhưng mà cũng không hiểu phụ nữ nhiều đúng không vâng có mấy mối tình rồi Đã, em trải qua được hai mối tình mối tình đầu tiên của em là từ thời học viên này là à. khi đó là em được đi dân vận và mối tình thứ hai của em là lúc mà em mới ra trường thì em có tìm hiểu sau là do đặc thù công việc dần dần là không thể tìm hiểu được nữa mối tình nó mấy năm một mối tình là được hai năm một mối tình là được mấy tháng ấy. quên hết rồi đúng không cũng chưa hẳn là quên hết nhưng mà cũng không còn ấn tượng gì nhiều còn nhớ gì liên quan đến là tình quân dân ấy. có nhớ nhung một chút xíu nào quấy không nhớ thì chắc em không nhớ nữa à, vậy thì được nha vâng mời bạn nữ dạ em thì đã trải qua ba mối tình rồi ạ một mối tình thời học sinh thì vẫn còn trẻ người ta gọi là cái tình yêu bỏ xít ạ mối tình thứ hai đó là mối tình của em bắt đầu từ cuối năm thứ nhất đại học ạ và mối tình thứ ba đấy là sau đại học được một năm ạ ừ thì cả ba mối tình này nói chung là cũng do một vài cái hoàn cảnh nhất định và do tính cách của hai người nó chưa thật sự hòa hợp thế nên là bọn em đã quyết định dừng lại ừ ở bên đàn trai mẫu hình người yêu lý tưởng của mình là như thế nào mô hình người yêu lý tưởng của em là lúc nào em cũng lấy tiêu chí người mẹ của em ra để em chọn chọn người yêu và chọn vợ thì nếu như một mẹ mười đi cô gái đâu khoảng năm thôi thì sao chỉ cần là mỗi thứ mà giống mẹ em một ít thôi cũng là được khi mà thành vợ dần dần mình sẽ để giữa con dâu với mẹ chồng tiếp xúc nhiều hơn là từ từ cũng hòa hợp với nhau được à những gì mà em không thích ở phụ nữ ít nói và trầm tính em thích một mẫu người con gái sôi nổi vâng rồi em lạ lắm luôn á trước giờ ai cũng thích con gái là trầm tính nhẹ nhàng dịu dàng em thấy một số cô gái là thường hay bảo con trai mà bộ đội là hay ra trưởng với lại khó tính ừ. thì em muốn là bạn gái sôi nổi để lấn áp đi cái phần nào khi mà bọn em có công việc mà áp lực mà khi mà gặp một người bạn gái hoặc là người vợ mà sôi nổi vậy ấy, khi mọi cái công việc mà nó áp lực nó cũng, nó cũng xua tan hết được lúc áp lực bây giờ sôi nổi chắc là huyết áp luôn á còn em em mong muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào em, em thích đàn ông à? cao một mét bao nhiêu trở lên 
Dạ, khoảng 1m68, 1m7 ạ Dư, 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 dư đúng không? Tính cách của em là em hoạt bát, em năng động Thế nên là em mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút Để có thể bù đắp lại cho những cái tính cách của em Điều gì em ghét nhất ở đàn ông? Em rất ghét đàn ông hút thuốc Em không thích đàn ông có râu quay nón Từ bé đến giờ mà em cứ nhìn thấy đàn ông có râu quay nón là em thấy sợ Để tôi qua có râu quay nón hay sợ không? Nè, anh Linh có râu quay nón nè, thấy không? Chú Quyền Linh à, Chào con Tôi không có nhìn thấy chú Quyền Linh có râu quay nón mà À, tại vì anh Linh là ảnh sợ già thôi. đó em Anh phải cạo râu đi chứ để ba ngày là quay nón mà nó râu qua gì luôn á Về làm dâu của các chú bộ đội thì nghĩ sao? Với con thì ở đâu cũng thế Con cũng có thể dung hòa và con có thể sống được ờ, Người ta nói làm vợ bộ đội là phải thiệt, thiệt thòi Điều đấy thì mình phải đánh đổi thôi ạ Khi mình bỏ ra cái gì đấy thì mình sẽ được nhận lại những cái điều xứng đáng Ví dụ như là ở bộ đội thì tính chất kỷ luật nó cao ừ. Rồi thời gian nó cũng khá là nghiêm và chặt chẽ Thế nhưng bù lại thì có thể ở, ở những chú bộ đội mình sẽ cảm nhận được cái sự chân thành của người ta Bên đây đồng chí Trung Quý nói đó là đặc thù công việc á thì nó hơi khô khan nó không được lãng mạn như nhiều người khác thì con nghĩ sao con sống những cái gì mà giản dị và chân thật nhất mình có thể không lãng mạn khi mình đã sống với nhau mình đối xử nhau thì mình sẽ phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình ứng biến nữa hay quá con đúng là mẫu người mà có thể hợp với bên đây dạ, chúc mừng con dạ, và chúc mừng ơn. chú bộ đội dạ vâng hôm nay em đi với ai dạ thưa chị là hôm nay em đi đến đây với đồng nghiệp của em và bạn của em ạ à đồng nghiệp và bạn dạ em xin uh, kính chào uh, chương trình chào anh quyền linh chào chị nam thư chào bạn nam và chào các đồng chí uh, nhà trai bên kia ạ chào quý vị khán giả em là giáo viên dạy cùng trường với bé hồng và cùng tổ ngữ văn luôn bé hồng là một cô bé nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn vậy thôi chứ rất là năng động tự tin và đặc biệt được rất nhiều em học trò quý mến bạn nam bên này cũng khá là dễ thương Có vẻ là chân thành Hai gương mặt cũng có vẻ là hơi giống nhau Vậy thì nếu như cảm thấy được Thì nên bấm nút cho nhau cơ hội Cảm ơn nàng à, gái Nàng à, trai em đi với ai Nam? Dạ hôm nay uh, đến đây với cùng với uh, mẹ và thủ trưởng của đơn vị À có mẹ hả? Mẹ Rồi chào à. đàn trai Xin uh, chào hai MC Xin chào uh, quý vị khán giả trong trường quay Quý Nam thì là bộ đội thì là không có thời gian Ít được về nhà lắm Bố của Quý Nam cũng là bộ đội Thế nên là mẹ của Quý Nam cũng hiểu rất là cái hoàn cảnh đó Cái hoàn cảnh mà người phụ nữ Mà chịu thiệt thòi để hy sinh để cho chồng phục vụ đất nước Là mẹ cũng đã từng trải qua Nếu mà uh, ai mà làm dâu của mẹ đấy thì, thì mẹ cũng hiểu hết được Thì là mẹ cũng thông cảm Các con mà Đến với nhau nó là cái duyên cái số Nếu mà nó hợp thì ở Đồng Nai Như thành phố Hồ Chí Minh nó không xa Các con cứ tự tìm hiểu đi Mẹ thì lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ con Cảm ơn con Xin mời uh, Thủ tướng Thủ tướng Xin chào uh, anh Quyền Linh và chị Nam Thư Xin chào uh, quý vị uh, khán giả trong khán phòng Hôm nay đến với chương trình thì uh, Đối với đồng chí Nam và em Hồng á, Thì uh, bộ đội và giáo viên thì rất là phù hợp và cũng hy vọng rằng là hai em hôm nay tham gia chương trình thì sẽ có một cái thời gian tìm hiểu về phía gia đình của đồng chí Nam cũng hết sự ủng hộ và đơn vị cũng ủng hộ và tạo điều kiện mọi mặt để cho hai em có thời gian gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn chị thủ trưởng. Kéo đào. Bắt đầu đi Nam. Dạ. Em có món quà nhỏ tặng anh ạ Anh cũng có một món quà Dạ Chuyện em cảm ơn ạ Nữ tặng hoa cho nam Nam tặng bút cho nữ Đây cũng thú vị chứ Tặng lần đầu thôi nha em Mấy lần sau để nam tặng hoa cho em nha Dạ Chứ suốt mà cứ nam tặng bút rồi em tặng hoa hoài <cười> Cô giáo dạy văn ơi Bây giờ mình có thể làm một bài thơ Tặng nhà trai và tặng quý vị khán giả đây không? Em xin phép được gửi tới chương trình toàn thể quý vị khán giả cũng như là chú Quyền Linh, chị Nam Thư và anh ở đây với cùng với tất cả các đồng chí chiến sĩ ở đây một bài thơ em tự viết Này anh hỡi chàng trai người lính trẻ xin gửi tặng anh đôi ba dòng thơ Thơ em viết không dài như đường lính không mang tình thi sĩ đâu anh Thơ em viết mang tình cô gái nhỏ muốn một đời theo dấu bước chân anh Anh mang trong mình bộ quân phục màu xanh và mãi mãi suốt đời là người lính Tay anh ôm súng, miệng hát khúc quân hành Em cũng chỉ làm cô giáo thôi anh Em mang trong mình một trái tim màu đỏ Một nửa cho học trò, một nửa cho anh Anh có yêu không một vùng trời tổ quốc Có rừng xanh, có nắng gió và em Đường còn dài, tương lai còn phía trước 
Anh đừng lo, em mãi là hậu phương Thế Em xin hết ạ Hay quá Rất là hay Trái tim em màu đỏ Một nửa dành cho học trò và một nửa dành cho anh Tuyệt vời Cảm xúc Nam thế nào ấy trong lúc này? Lúc này em cũng không biết nói gì Em hát cũng không được hay nhưng mà em cũng muốn gửi tới quý khán giả và cũng cũng muốn cảm ơn cô giáo đây mùa bài hát anh đồng mùa hành quân bao lần dài chiến dịch bồi hồi đêm sung sướng ngất sờ nghe tiếng pha vang ngồi sau như mắt em trong những đêm không ngủ giao anh nhìn vẫn mở cho ánh sao bay vào ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu Pháo anh lên đôi cao nở vào đầu giặc mỹ Một cùng dàn dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ Cái trên cuối gục đầu Hồi hồi đêm xuống tích Ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu Ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu Đêm dài anh chiến đấu anh em Sống, sống rất gần nhau Hay quá Cảm ơn em Rồi đây là khoảng thời gian dành cho hai bạn Hai bạn hãy nói chuyện với nhau Mình nói chuyện về tương lai Nói chuyện về con cái Nói chuyện về quan điểm tình yêu của nhau như thế nào Lần đầu tiên thì anh gặp em anh có ấn tượng gì ạ? Anh ấn tượng nhất là về cách giao tiếp của em Rất là ngọt ngào Vậy thì anh thích một mẫu người là một người cô gái như thế nào ạ? Anh là thích một cô gái là sôi nổi Thế anh Mạnh thấy bác. em là người có sôi nổi không ạ? Anh thấy em cũng uh, sôi nổi và vui tính Dạ với cái lịch làm việc của anh hiện tại thì anh một tháng anh có thể dành bao nhiêu thời gian để đến thăm em ạ? Một tháng là bọn anh chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 buổi. 5 đến 6 ạ. Dạ. Chỉ có là vào ban đêm, ban ngày không có thời gian. À dạ. À. Nếu như mà để hẹn hò chắc nếu như mà khoảng cách như vậy thì có thể là một tháng hoặc hai tháng thì em mới gặp cô giáo được một lần rồi. Dạ. Ít quá. Một tháng em có 5 6 buổi thì có thể một tháng gặp hai ba lần chứ sau hai ba tháng gặp một hai lần dạ tại vì đặc thù đơn vị em chiến đấu là trường hợp của em là chưa có gia đình thì phạm vi không đi quá xa được khi mà à. đơn vị có trường hợp nào cần gọi về là trong vòng chậm nhất là một tiếng em phải có mặt mà khi mà yêu nhau đơn vị có tạo điều kiện mà đúng không đồng chí chỉ huy <cười> khi mà chỉ huy nhất trí thì em cũng có thể đi được à chỉ huy chắc chắn nhất trí rồi vâng yên tâm có chỉ huy ngồi dưới rồi cho anh hỏi là em có sở thích như thế nào? Mặc dù là con gái nhưng mà em không theo cái tuyếp người là mềm kiểu như là mềm dẻo Mà em theo cái cái xu hướng đó là em thích thể thao Cuối tuần dạy em có thể đi xem phim hoặc là đi chơi với bạn bè Nếu bây giờ hai đứa đến với nhau thì thí dụ như cái đàn trai có thể xin cho em dạy ở đâu đó ở Đồng Nai em có được không? Thuyền theo lái, gái theo chồng Thật sự hai người mà có tiến tới hôn nhân ấy, thì chắc chắn một điều là em sẽ đi theo ừ. chồng ạ Đó rồi. Tới với nhau thì bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu có kế hoạch kết hôn? Đến đâu hay đến tối cũng không xác định được rõ thời gian của em à, Còn em thì sao bé? Công việc của em bây giờ mới đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển Thế nên là em muốn có thêm một chút thời gian nữa để cho công việc của mình nó thật sự ổn định hơn Thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân ừ. Và khoảng thời gian đó là trong khoảng một năm rưỡi đến 2 năm nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không Nam? Dạ đương nhiên là có đấy ạ Đương nhiên là làm dâu Vâng Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ lại tất cả những cuộc nói chuyện nãy giờ Xem mình đang suy nghĩ điều gì trong lòng của mình Cứ nói thẳng cho đối phương biết rồi chúng ta tiến hành làm thủ tục Bấm nút hay là không bấm Nếu như sau này mà anh với em lấy nhau á Công việc của anh vẫn là một tháng về được một hai lần và thậm chí hai ba tháng và thậm chí là kể cả lúc mà em đang mang bầu em sinh con đã là cái đặc thù tính chất công việc thì một điều chắc chắn là mình phải chấp nhận và hy sinh còn với em thì em không quan trọng cái chuyện là một tháng bao nhiêu lần mà em quan trọng đó là cái tình cảm và cái sự quan tâm của anh dành cho em thôi ạ rồi hết thời gian để tay vào nút bấm đi các bạn kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nếu rung động thật sự ta hãy dành cơ hội đó cho nhau còn nếu như các bạn cảm giác rằng trái tim mình chưa rung động với đối phương thì hãy dành cái nút bấm đó cho nhiều người đang xem chương trình bấm bằng cả trái tim của mình ba hai một hết thời gian hết thời gian không ai bấm cả em có bấm không em có em có bấm không em uh, xin lỗi là xin lỗi cô giáo đây là 
nếu mà về khoảng cách và đặc thù công việc thì ừ. nếu như mà em bấm em sẽ làm mất đi cơ hội của cô giáo chính xác là như vậy em gái có bấm hả dạ khi mà em bấm thì em suy nghĩ điều gì hả? em nghĩ đơn giản là không ai có thể hợp ai và mỗi mỗi người sẽ có một khoảng, hoàn cảnh khác nhau và quan trọng là mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hay không chúng tôi không ép các bạn phải bấm bằng mọi giá có dù sao thì chúng tôi trân trọng những cái tình cảm của các bạn dành cho bạn mới hẹn hò chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương cho cuộc đời của mình em hiền nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á em thấy kinh doanh không điều không bia không thuốc lá em bị cái tánh ở giờ ở giờ bị bộ gì có hết có hết luôn á hả ý là cưới là có nhà riêng bán kem mua nhà <cười> mời bạn nam rồi cả anh trai mời em trai xin mời bạn nữ Rồi bây giờ thì à, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha dạ. Chúng ta giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn Rồi bạn trai Dạ em chào anh Quỳnh Linh Chào em Em chào chị Hồng Vân Chào Và em Chào bạn nữ bên kia Chào tất cả mọi người trong trường quay Em là Phạm Huỳnh Minh Tân Em sinh năm 91 em đến từ Đắk Lắc ạ à. Em làm gì vậy? Dạ ta? em kinh doanh uh, kem body ạ à. yeah. Trời ơi em ơi ngày hôm nay là giống như là em có trúng số đó nha em nha Chị nói vậy là em hiểu nha Nói thiếu nhiều nè em tự giới thiệu mình coi à, Xin chào uh, MC Quỳnh Linh chị Hồng Vân, quý vị khán giả và đặc biệt là chào đối tượng tương lai đang ngồi bên kia. À, mình là nghe nên chọn thường nghe. Năm nay nghe 28 tuổi. Công việc của em là thiết kế rập thời trang. Và ngoài ra em cũng là mẫu tự do. À, giọng lạ quá nha. Em ơi sao em là con trai em lại đi bán kem dưỡng da vậy? Ủa, ai bán kem dưỡng da không được. Biết rồi nhưng mà ý là làm nghề gì mình phải có đam mê mình cũng phải ý thích thì mình mới làm nhiều khi có cơ hội ta bán tại vì em thích kinh doanh à tại sao không kinh doanh mặt hàng khác mà lại chuyên về kem dạ. ta thì em định hướng cho em đi bên này nên em em qua làm bên này luôn nè à vậy đó hả bây giờ thì bên đây bạn tân bạn rất là hồi hộp bạn rung đó à, thôi bên kia hồi hộp có bên em nói trước đi em cái điểm mạnh của em là gì à, về điểm mạnh á thì à, em hiền nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á ngoài ra thì à, bụng em nó cũng tương đối nhỏ nên em cũng ít chứa cái gì trong bụng á ít để bụng á không có để bụng cái gì đúng không dạ, dạ, đúng rồi. bản thân em chung là cũng có một chút về ngoại hình em cũng về thời trang nên về may mặc hay là may vá thì em làm được hết cái điểm yếu là gì đôi khi em bị cái tính hay quên á hình dung trong đầu á thì nó rõ ràng rồi nhưng mà ra ngoài thì không biết nói gì nữa ờ à, ừ. ngoài ra thì không biết có nên nói không nhưng mà sự thì em bị cái tánh ở dơ chứ <cười> Tánh ở dơ chứ Ở dơ hay là bừa bộn? Dạ không, ở dơ, ở dơ bừa bộn gì có hết Có hết luôn á hả? Ở dơ là sao? À, em học thời trang mà thì nhiều khi làm đồ án thì nó nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng vậy á Chỉ có khi nào mà xong đồ án thì em mới dọn dẹp thôi chứ còn Trong cái thời gian làm đồ án thì cái phòng nói chung là giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó ừ. Đó là bừa bộn, còn ở dơ là không chịu tắm á có luôn chị <cười> Không tắm luôn hả? Dạ Nhiều khi làm xong mệt đó, đi ngủ lúc nào cũng không biết luôn đó à. Rồi bạn Tân Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là Thấy kinh doanh Không điều, không bia, không thuốc lá Khuyết điểm của em là hay quên à Có khi nào hai ba ngày quên tắm không? Dạ không <cười> Bạn gái dạ. à, Đường tình duyên của em thế nào? Trước giờ em có ba mối tình Nói chung là quen chính thức thì chỉ có một, một bạn mà thôi là đó nhỏ tuổi hơn em tính trẻ con thì tụi em tiếp xúc với nhau nhưng mà ngại cách xưng hô á nên thành ra em muốn uh, gọi như là chạy lại cái tuổi thanh xuân cho bạn đó vậy đó nên tụi em chia tay <cười> <cười> đơn giản quá hả ờ, dạ. quen lâu không cứ quen cũng được gần năm chị tân có mấy mối tình rồi dạ em ba mối tình à mối tình dài nhất là, là bao lâu dạ một năm rưỡi à ít nhất là bao lâu dạ một năm anh nhưng mà tại sao lại chia tay mấy mối tình đó? Dạ mối tình đầu của em là vì hiểu bị hiểu lầm à. Ý là em đi từ thiện là sau em chở bạn trong trong nhóm đi, có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe à. rồi về bạn đó kêu em là nói đi một mình sao lại đi bạn gái sao lại... là chia tay luôn. Dạ. Trời ơi. Mối tình sao chia tay sao? Dạ không đậm đà. Không có đậm đà. Dạ. Yêu chưa yêu gì lắm đúng không? Dạ. Ai? Bây giờ thì à, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào em diễn tả coi Dạ em chỉ cần bạn gái hiền là được ạ Bên đây là quá cao, hiền luôn á Cao trên mét rưỡi Cao trên mét rưỡi Dạ Còn em thì sao? Em thích uh, con trai tập thể thao á Chiều cao thì uh, cao hơn em Tầm mét bảy tư trở lên Vậy là em mét mấy? Cao mét bảy tư là bằng em á Đó mét bảy mấy? Đó. 
dạ em mới bảy lăm ạ cũng xin xem lên được chút <cười> cái điều mà em cần thiết nhất ở cái người bạn trai em là điều là điều gì em muốn là người, một người có trách nhiệm một người có tính nghiêm túc đó. tân hiện nay tân ở với ai tân dạ em ở một mình à một mình ở nhà trọ hả dạ nếu lấy vợ về em có định là ở chung với gia đình không dạ, nếu bạn gái thích sao thì em sẽ như vậy dạ. bạn dạ. gái thích sao là vậy dạ. đúng không dạ em chị ạ chào em đẹp trai mặc bao bì lưng bên tôi cũng có dừa ha cũng bù của bên đây người gọn ghẽ nha tướng đẹp nha ờ à, bên tôi thì cũng có dừa đâu ạ à. xin lỗi ạ à. tôi nói thiệt luôn nên là nếu mà ấy được là trúng số luôn đó chứ không có đơn giản đâu bên đây gặp bên đây cũng trúng số à ừ nói nghe nè cưng ví dụ như mà em lấy vợ thì bao nhiêu tuổi thì em sẽ có một căn nhà cho riêng mình ba mốt ạ ba mốt mà năm nay mình cưới lại ý là cưới là có nhà riêng luôn cưới là có nhà riêng luôn dạ dựa vào đâu Em tự lập từ, từ năm 18 tuổi này. Ừ, tôi, tôi... Có nghĩa là mình đã có tiền sẵn trong ngân hàng Chờ. rồi Phía không? Thì để tôi bắn kem mà cười quá Để ta hỏi Ngộ quá Có nghĩa là bây giờ là muốn hay không muốn là do em thôi đúng không? Muốn mua lúc nào là mua Là do em thôi đúng không? Bán kem mua nhà <cười> Ví dụ ở cạnh gái của em đó Mà đến với em xong bây giờ yêu cầu em là phải có nhà riêng liền thì em thấy sao? Dạ nói chung là Bạn bạn gái thế sao thì mình chiều vậy bạn gái muốn sao là mình chiều vậy hả dạ rồi xem đáng yêu quá vậy còn thằng trai tao đáng yêu lắm ông coi mặt bên thằng gái tôi chưa mà ông cứ ngồi đó ông chọt thì ông tôi, ra tôi đây coi, để tôi qua tôi đi coi ra đây để coi coi ừ. trời ừ. trời được quá được chào thằng gái rất là xinh xắn dễ thương luôn ha bạn có vẻ hơi bản lĩnh hơn bên đây bên đây hơi nhút nhát chút xíu không bạn này rất là nhát nhưng mà tại vì bạn này là mẫu là người mẫu cho nên là khuôn mặt bạn rất lạnh lùng bạn xuất hiện sẽ khẩu hoài quen đúng không chứ nhát bạn nhát. cực kỳ nhát luôn là bạn này bạn bên đây chưa bao giờ làm mẫu nên hơi nhát ha về em tập làm mẫu đi rồi cũng đi biểu diễn chung được đó bên đây cũng dáng mẫu lắm á tướng này đã là mặt bà bi <cười> cái gì vậy ông ông giới tính ông có vấn đề không vậy sao mà ông 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 ủa, ủa ông 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 Nói chung là hai bạn đều trai tài gái sắc hết Vấn đề là bao giờ thì cho đàn trai chúng tôi bước tới nè Khoảng từ 30 trở đi Tức là 28, còn 2 năm nữa 2 năm nữa thôi Tìm hiểu 2 năm nữa là đủ rồi Đủ rồi, được Nè rồi. mà tôi nói nè, bên đây không phải là gái sắc không mà là gái tài luôn nha Nói chung hai người đều có sắc và có tài Nam thanh nữ tú đó, đó nói vậy thì đúng không? Nói vậy, đó. Ừ. được ha Bây giờ, giờ hỏi, hỏi, hỏi kiếm người thân đi Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn với em gái em Em ruột á hả? Dạ vâng Dạ, em xin chào em xin Hồng Vân và em xin Quyền Linh cùng uh, quý vị khán giả Thì cảm nhận của em là chị của em và anh này khá phù hợp với ngoại hình Còn tính cách thì em nghĩ là phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa Thì mới có thể xác định được chính xác tình cảm của mình Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội à, Rồi, cảm ơn em Bé này rất là chỉnh chạc đó nha Anh đi vai Dạ, dạ em đi với em họ của em ạ à. Em xin chào em xin uh, Quyền Linh và Chị Hồng Vân, em thấy chị bên đây thì dễ thương Em thấy hợp, hợp với anh Tăng ạ Nhưng mà em là con trai vậy á, mà nếu mà là em em bấm liền không? Nếu ngồi trên đó thì em sẽ bấm liền Em bấm liền đúng không? Yeah. Được rồi, bây giờ để cho hai kẻ gặp mặt đi ha Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ đồng ý hẹn hò với nhau Mở rào đầu đi tân dạ dạ dạ. hoa 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 rối là rối liền à rối rối ngày hôm nay mình có món quà tặng bạn thì nghe cũng có món quà nghe tự làm okay, mẹ. cái này cái gì đây hả dạ à, cái đó là bức tranh em vẽ về cái bộ lễ phục mà tương lai nếu mà có thể tiến tới xa hơn á thì là cái bộ lễ phục trong ngày cưới ngày trọng đại à bộ thì... lễ phục mà bạn trai đó hả để dạ. giống luôn nha Cả hai Cô Tân đứng lên cô Tân Đứng thẳng lên nào, mạnh mẽ lên Mình bán kem kem với mạnh nên mẽ lên Đi. Em nghĩ chắc là cái body cũng giống giống đó Ông hai hai đứa đứng sát bên nhau rồi đứng Đứng sát vô, sát vô Cũng giống như vậy, chiều cao nó cũng hơn tí cũng được ha Nhìn thấy hai người thấy hợp không mọi người Đẹp đôi đấy 
nè thấy chưa tình người sẽ giống tôi quá ta <cười> có muốn mở nốt cái hoặc là kia không mở đi mất cỡ gì đấy mình là sao anh với em được tự nhiên mình với bạn đây là nhẫn hả nhẫn hả dạ là vậy anh em thiết kế dạ đúng rồi cái này là em tự làm tự chuẩn bị đưa anh coi nào dạ đây chiếc chiếc nữa coi chiếc này của tân nè chiếc này của nga nè nếu mà được chút hai đứa đeo qua trong hộp không nha đẹp quá dễ thương quá dễ thương rất là dễ thương rồi bỏ vô hộp đi hôm nay là có nghĩ là đi gặp một cái người con gái mà giống như trong đầu mình tưởng tượng không hay là trên cái sức tưởng tượng của mình dạ trên sức tưởng tượng ạ tại vì em em không đòi hỏi đẹp anh chỉ cần hiền không dễ thương là được rồi cuối cùng bây giờ em được hết luôn á dạ. vừa đẹp vừa hiền vừa dễ thương luôn dạ còn bạn gái thì sao tân có thích chơi thể thao không mình thích đi tập gym với là đá banh bạn với mình <cười> giống như lớp 12 gì đó anh chị đều 28 tuổi rồi đó nha gọi là anh đi ha Ừ. nếu mà anh uh, có tập gym chơi thể thao ấy vậy thì uh, mình có thể cho anh một cái thử thách nhỏ được không? Được. Bình thường thì người ta sẽ là hít đất uh, bằng năm đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đau được không? <cười> không nổi thì mình nói không nổi nha, không nổi thì mình nói không nổi. Mình chơi thử ba ngõ lên nào. Vậy thì giờ thử được không? Chắc năm ngõ với ba ngõ. Vậy đó ba đi. Dạ. Rồi ngồi anh làm hai cho em coi. <cười> làm đi tân thử ba ngõ chắc không được đâu anh. Kệ nó được chứ đó đó trời ơi đó bốn nhẹ nhàng bốn được rồi em ơi bốn được rồi dư rồi á dư, dư rồi dư rồi <cười> hay quá ok cũng tân thôi tân hát bài đi cho nó đỡ rồi bối rối nào bước tới gần bạn gái đứng nhìn bạn gái hát nào đứng nó hát đứng lên mình tiến tới anh bắt đứng nhiều khi quên lời đó vậy đó cho nó quen tiến tới gần chút xíu nữa tân dạ à, đứng lên đi cho bạn đỡ hồi hộp ừ. đi Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn Bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm em sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Dạ, hết ạ à. à, à. <cười> Lời gửi gắm rất là đáng yêu Lần đầu tiên em đứng dưới đây em ấy Quay, 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 quay qua bên kia bạn Nga Nắm hai tay bạn Nga nào Mình xin phép Nắm hai tay Nhìn thẳng vào mắt bạn Nga Nga hát tặng cho Tân nghe bài đi Nhìn thẳng Nga kìa Tân Tân dễ cưng, dễ sợ luôn á Tân nhìn cứng thì cưng vậy đó Tự như em hát bài thả thính một chút được không? Hỡi anh yêu Em chỉ muốn nói một điều Lấy em đi Để thôi đường về cô liêu Bên nhau sớm chiều Thương nhau thật nhiều Và yêu như chưa từng yêu Hay quá Cảm ơn. Trời ơi thay lời muốn nói hay quá rồi, rồi trở về trí đi Giờ chân tay, tay nó cứng hết trơn rồi Tay chân không biết để đâu luôn rồi đó Hai đứa suy nghĩ thật kỹ Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình Đủ để chúng ta bấm nút chưa? Chúng ta xem đây có phải là một nửa yêu thương Một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu rung động, chúng ta bấm Để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho nhau Để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn còn nếu cảm giác chưa rung động cũng không cần bấm để cái nút bấm nó cho nhiều người khác sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định một hai và ba Đây, hay lắm dễ thương lắm trời cái chị đeo nhận lên tay bạn nữ được không ạ hả ý là nhận bạn nữ tặng em em muốn đeo cho bạn rồi đây trời ơi Thì... thực sự cái cặp này bấm tôi thích dễ sợ luôn á trời ơi đây này những nào của nga dạ, dạ đây của nga Đúng nhỏ rồi chị phải đem lại cho em trời ơi cưng ghê không cưng quá thiệt cưng em đeo lại đi nga đeo tay nào trời ơi trời ơi thấy ghét thiệt trời ơi đưa tay lên nào đưa hai tay lên nào đẹp quá 
cưới là phải mời tôi nghe chưa Trời cái cặp này cưng cưng thiệt là cưng vậy đó Rồi nắm tay nhau đi Bây giờ hai bên đang xem truyền hình Ba mẹ hai bên đang xem Tân hứa gì đi Dạ em em hứa với ba mẹ của Nga là uh, Nếu Nga cho em một cơ hội tiến tới hôn nhân Thì em sẽ thương Nga như như ba mẹ thương Nga Giờ mình cảm <cười> Thương Nga như ba mẹ thương Nga luôn đó Dễ sợ luôn Rồi Nga muốn nói gì với hai bác nhà của Tân đi nếu mà Tân là món quà mà hai bác đã dành đến cho con đấy thì con mình cảm ơn rất nhiều ạ Con sẽ giữ món quà này suốt đời đúng không? <cười> Giao tiếp với các bạn nữ được vài câu thì con nghe như thế nào Chưa có mối tình nào bắt vai hết chú ơi Con nghe con cũng thấy chị ơi không? Cao trên 1m7 à, Không hỏi Bây giờ em trung tình thì muốn bạn gái nam lại trung tình với em Mời đàn trai Wow Rồi, mời em trai ngồi Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi Mình giới thiệu về lý lịch thích ngang của mình Nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha Mời đàn trai là Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quỳnh Linh Chị Âm Thư và chào bạn ngồi kế bên Con xin giới thiệu con tên là, tên là Trần Đình Huy Hôm nay 26 tuổi, đang hiện tại đang công tác tại lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. À, tức là công tác tại phố Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu ạ. À, rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu Ồ, oh. oh, hay quá Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ À, sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ À, tại chị cũng ở Vũng Tàu Ồ, dạ chị ừ. Rồi Hai người ở gần nhau không? Hỏi thế xem ở gần không? Đúng rồi Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh Ồ, quá gần <cười> Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau Đến hai mươi mấy tuổi mới gặp nhau đây <cười> à, Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới Cái đó là ưu điểm ha à? ừ. Đó là ưu à, điểm à, Em còn nấu ăn ngon nữa chị À, ưu điểm Rồi còn khuyết điểm nè Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu Ví dụ Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu nên là em sẽ nói ra à, Cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ Rồi Vậy khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha Dạ à, Đồng chí uh, thiếu ý Dạ, bà cáo chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao Còn bên cạnh những cái điểm mạnh, có khuyết điểm là con thì cũng ít nói Nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ, được vài câu là con thấy hết thế nào Dạ, còn đôi khi thì cũng tí hay quên thì Dạ, hay quên Vâng Thì mình có mấy mối tình rồi Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua hai mối tình rồi Nhúc nhát hai mối tình rồi ha <cười> Thì mối tình đầu của con là thời sinh viên cũng cấp 3 còn là yêu thầm ấy. Ừ, dạ, tức là yêu đơn phương đó Dạ, đúng rồi ạ Yêu đơn phương mấy năm? Dạ, cũng đơn phương được 2 năm rồi Tại sao không dám nói? Chắc là đợi ngày xưa mình trẻ đó. Rồi mối tình thứ hai Dạ, mối tình ở thứ hai của con là cũng được nửa năm thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi Lý do tại sao? Dạ, khi trong quá trình quen uh, biết ý, thì uh, con cũng uh, đi thời gian con đi học Một năm thế là hai người không liên lạc gì với nhau nữa Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha Chưa có sâu sắc lắm dạ. Rồi, lý lịch đàn gái sao nè Dạ, con trải qua ơi. chưa có mối tình nào bắt vai hết chú ơi Con trải qua chưa có mối tình nào bắt vai hết <cười> Sao Ủa vậy là... con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vương Anh? Dạ có, em có mối tình con cào cào năm cấp 3 Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ 
bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa đúng hả? rồi nó nó sơ sơ nhưng mà à. xinh đẹp dễ thương hòa đồng nói chuyện giọng nói ấm áp có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao hay là tại mình hơi kén dạ tại uh, chưa tìm được người phù hợp với chị à. nên mới lên đây nhờ chương trình vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào dạ người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên một m bảy không hỏi không hói, không hô, không hô Dạ, mọi Được. thứ đều ổn với chị Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi Dạ Ồ, oh, chào Anh dạy chú Quyền Linh à. Tại sao lại không hói, không hô Dạ Biết đâu người đó yêu mình rồi sao Người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình Người ta lỡ hói con chút xíu rồi sao Dạ thôi, vậy cũng được chứ Ừ, vậy cũng được chứ đúng không Rồi, bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan uh, quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam á Thì cái tính kỷ luật rất là cao Con có chịu được không? Dạ, con chịu được ạ chú Thí dụ như cái ngày mà đám cưới Vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền Dạ không sao ạ, à. tổ quốc cần mà chú Trời ơi, mình phải hy sinh chứ Hay quá Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha Được à Con cháu gì quá tốt luôn á Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu, chịu liền Ờ <cười> à, vậy được đó Mình là gái Dễ thương lắm Dạ Quá coi đàn trai tôi nè Trời cũng đẹp trai cũng xói ca lắm à Để chị Trong giờ hết là chị nha chị ừ, để chị Để chị không? Ê Oppa Trời ơi nhìn cặp mắt Là thấy Oppa rồi Tưởng Hàn Quốc Chị mà hả? gọi Oppa là em hiểu ha Mắt một dạ. mí Oppa Mặt dễ thương quá Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành Thích một người phụ nữ là truyền thống Và có pha một chút là hiện tại thì ạ Ừ, còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thì, thế nào? Thì uh, ngoại hình thì uh, cao trên một mét năm năm rồi được Ừ Tháng người thì cân đối, không béo quá cũng không vầy quá Dạ, thì thôi Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng ạ Không vào mục đích Thứ hai là không trung tình Phải trung tình À Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái nam lại trung tình với em Rồi, thưa hiểu à, Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em À, mẹ và dì Dạ, chào cô Cô chào cô không? Trời ơi Dạ, không có người không? Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư Chào quý vị khán giả, chào nhà trai Tôi là mẹ của cháu Vân Anh thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ cháu là một người con cô Hiếu tôi thấy Để, đàn con... trai sao cháu bên này thì thấy cũng được thì nhìn cũng hiền lành thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi cũng cho các cháu cơ hội thì sao tìm hiểu thêm <cười> dạ rồi cảm à. ơn nhà gái mình dạ đàn trai đi với ai dạ hôm nay đi thì có thủ trưởng Lữ đoàn ạ Và các đồng chí ở trong công tác tại tàu của mình Rồi, cháu ạ Mời à, thủ trưởng Xin chào à, anh Quyền Linh Xin chào à, chị Nam Thư Dạ Xin chào, chào à, gia đình của à, bạn à, Vân Anh Xin chào à, quý khán giả trong à, trường quay à, Hôm nay đến với à, chương trình à, Bạn Muốn Hẹn Hò Thì à, anh em à, chúng tôi là cán bộ nhân viên của Lữ đoàn 171 Vùng 2 Quân chủng Hải quân Đi đến để cổ vũ cho em à, Trần Đình Huy Đình Huy à, cũng rất là hiền lành tính cách vui vẻ và năng động nhiệt tình trách nhiệm trong công việc có đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương rất nhẹ nhàng mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu chúc hai em thành công xin cảm ơn chương trình rồi, cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha Mở rào Bắt đầu đi Huy Hai chào em không? Dạ Lần đầu tiên anh gặp em thì anh có chú gấu của đội Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này Thì mong em nhận Những lúc nào mà nhớ đến anh thì anh hãy nhìn nó Dạ Và anh, anh tặng em cây viết thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết nên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa Dạ, em cảm ơn Em cảm ơn Em xin có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp
Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi trông gai thử thách Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh Cảm ơn Mình mở thư mình đọc luôn à, Xin phép mọi chú của mọi người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần Em thật sự rất lo lắng Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem Người bên kia là ai, anh có tò mò rằng em là ai không nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác đó là chính hạnh phúc xin hết ạ người ta thức đêm người ta viết dạ mình cảm nhận thế nào thì uh, thật sự là anh rất là xúc động cảm ơn em viết là thư rất là hay thì dạ. anh gửi em ở Vũng Tàu Em hiện giờ đang đi học thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn nhiều hơn Dạ, thời gian của em khá là linh động Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? À? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật Mà anh cũng thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em <cười> Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn Tình yêu là xuất phát từ hai người thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? À? À, ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh giờ là ở quê Anh ở mình anh trong này Rồi mình tính là tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ Ngọ em nghĩ sao hả Vân Anh? Dạ, em nghĩ là Thời gian nó không phải là vấn đề Quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau Thì mình tiến tới hôn nhân Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là một năm hoặc hai năm ạ Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín mùi và hai người quyết định hôn nhân Thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn được không con? Dạ được chú Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên gia đình hạnh phúc xứng điên cậu người mà chú Trời ơi Hay quá Quá là hay luôn Rồi hát tặng bạn gái bài đi Đúng Quy. rồi Dạ chú không hát hay lắm Mà thì hôm nay chương trình thì chú hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu Nhìn trông xa ai còn vẫn vương sông hồ mà lời đấy bồng rừng bước yêu du Ở đây có bếp nữa hồng Và ở đây đây có môi duyên lòng Cùng người đây anh đang chờ em xây mộng kết từ Ngày anh đến âm này mùa đông ra lạnh mịt mờ Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương Sẽ không còn những ưu buồn Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau Ngày anh đến với em Gió cũng hát lào sao cùng đàn em trao vườn xuân Xin hết ạ Đứng đó, đứng đó, đứng đó Bạn gái hát tiếp ừ, Tới Vân Anh nè Dạ Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài một nhà Nắm tay nhìn Huy mà hát Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giờ Đôi khi mơ cùng một giờ Thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời Đó. Bài hát hết sức ý nghĩa Dễ Để thương đi. Ui. Tụi anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa Trời ơi, hay quá Chả luôn anh muốn mời em và gia đình đi cùng xuyên xe về Vũng Tàu cùng với anh Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha Là Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau à, Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau Còn bây giờ bắt đầu thực hiện bấm nút nha 3 2 1 Hết, Hết thời, thời gian. gian Nắm tay nhau đi Tiên là con xin cô, mọi người 
thì uh, chương, chương trình này thì con muốn uh, thể hiện uh, một chút tình cảm của mình ở trên đây 